लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से विरोध यहाँ पर जारी है फड़ी मासाखोरों का और हमारे साथ जो है यहाँ व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किन मांगों को लेकर ये लगातार दूसरे दिन यहाँ धरने पर हैं किस तरह की मांगे हैं और आप दूसरा दिन आपका चल रहा है देखिए तीन महीने से हम लोग भूखी का घर पर हैं मैं कई बार मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे चुका हूँ भाई ये ये जो लोग बैठे हैं माशाखोर जो बैठे हैं उनको यहाँ बैठने की जगह दी जाए लेकिन सरकार की क्या मंशा समझ नहीं आती है आड़तियों को अभी तक कोई भी मतलब लेटर उन्होंने नहीं दिया भाई यहाँ से उठा के मंडी ट्रांसफ़र कर दी पानीपत की मंडियाँ चार जगह से लगा दी तेरह सत्रह में लगा दी और पच्चीस सेक्टर चौबीस सेक्टर तो हम ये सरकार से पूछना चाहते भी ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ क्यों बच्चों की फीस नहीं दी जाती हमारे जो यहाँ के आड़ती हैं उनका भी पैसा हमने देना है कहाँ से दे जब हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है हम भूख के कागर पे हैं और भूख के कागर पे भूखे मरते हुए हमने आज आंदोलन करा दूसरा दिन है लेकिन अभी तक हमारे को कोई ठोस सलूशन नहीं निकला हम हम चाहते हैं जमींदार की खीरे की पन्नी बीस रुपये की बिकती है अगर हम काम करेंगे तो जमींदार की पन्नी सौ रुपये की बिकेगी माशाखोर ही जमींदार की बोली लगाता है जमींदार का माल माशाखोर खरीदता है और आगे सप्लाई करता है हम चाहते हैं इस बात को कि जो हमारे जमींदार हैं आज भूखी का घर पे हैं वो हमारे साथ आए हैं और बैठ के आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के मनोबल हमारा बढ़ा रहे हैं हम इस बात की चेतावनी देते हैं जब तक हमें यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी जब तक ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और आंदोलन तो किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि तीन महीने से जैसे कि लॉकडाउन था कोरोना का जो संक्रमण काल था इस स्थिति में जो है विधायक नगर विधायक प्रमोद विज भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनकी सहायता की राशन दिया कच्चा राशन दिया और अब जो है आज यहाँ इस कगार पर आप पहुँचे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो है शिफ्टिंग कर दी गई है बावजूद उसके आप प्रदर्शन कर रहे हैं देखिए शिफ्टिंग का तो कोई लेटर नहीं दिया अगर मंडी शिफ्टिंग की है तो कोई तो लेटर दिया होता भी माशाखोर को यहाँ से उठा के वहाँ बिठा रहे हैं लेकिन जब वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है तो हमें यहाँ से क्यों उठाया जा रहा है कोरोना के चक्कर में इन लोगों ने मंडी को शिफ्ट कर दिया इन चीज़ को हम मान लेते हैं लेकिन क्या यहाँ करोना ज़्यादा है वहाँ पर करोना नहीं है हम लोग चाहते हैं हमें टाइम मिले और यहीं बैठने की जगह मिले वहाँ मंडी शिफ्ट करनी है कर दी जाए लेकिन हमें वहाँ बैठने की जगह तो दी जाए हमें यहाँ से उजाड़ दिया गया बैठने की जगह आगे नहीं दी गई है तो भूख तो हमें वैसे ही भूख से मर रहे हैं सरकार तो कह रही है अंत जो तक गरीब आदमी तक हम जो है रोजगार की बात हो या उन तक सहारा पहुँचाने की बात हो तमाम बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं तो क्या आप, आप कह रहे हैं कि हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा हमारी तरफ देखिए आप देख ही रहे होंगे इन लोगों का छः माशा खो रहे हैं जिनका रोजगार छीन लिया गया जब छः सौ माशाखोरों का रोजगार छीन लिया गया है तो सरकार कैसे कह रही है अभी मैं रोजगार दे रूँ सरकार आए और आके देख के हमारे पास हमारे पास आए हमारे बीच में आए सलूशन निकाल ले भी हम आपको रोजगार दे रहे हैं लेकिन रोजगार के नाम पे हमारे को ठेंगा दिखा रहे हैं हमारा मजाक उड़ा रहे हैं हम बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे आड़तीयों का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं हमारे जो जमींदार भाई हैं वो भी तंग है इस चीज़ से चार जगह माल बिकता है चौबीस सेक्टर सेक्टर 25, तेरह सत्रह सेक्टर और अनाज मंडी जनता के प्रतिनिधि आए मिलने आपके यहाँ जब दो दिन से प्रदर्शन है कल भी यहाँ लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया था वो मिला यहाँ पर विधायक सांसद को आया यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह जी आए थे हमारे आंदोलन में आंदोलन किया और भाग लिया उन्होंने उसके बाद में हमारे एम साहब के कोई प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा जी हम सरकार से मिल बैठ के आपका कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे लेकिन टाइम टेबल नहीं बताया गया भी कितना टाइम लगेगा ये कोई टाइम टेबल उन्होंने नहीं दिया मार्केट कमेटी जागलान का फोन आया वो कहने लगे जी हम बैठ के आ जाओ दस आदमी आ जाओ और बैठ के कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे लेकिन हम चाहते हैं वो अब फैक्ट्री हमारे बीच में आए और हमें कहीं ना कहीं आश्वासन दे भी आपको यहाँ मंडी खोल दी जाएगी तो हम तैयार हैं बैठने के लिए विधायक पहुंचे हैं यहाँ पर यहाँ पे कोई विधायक नहीं आया कोई विधायक का प्रतिनिधि नहीं आया 
कोई आदमी उनका नहीं आया जो आश्वासन दे सके भी आप भूखे मर रहे हो हम तुम्हारा पेट भरने का काम करेंगे बीच का कोई रास्ता निकालेंगे ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं है आखिरी सवाल अब आपका अगला कदम क्या है क्योंकि लॉकडाउन भी है और ऐसे में कोरोना काल भी है और दूसरी तरफ आप बेरोजगारी की तरफ देखिए हम बेरोजगार हैं और जब मजदूर भूखा होता है तो वो आत्महत्या करने की कागार पे पहुंच जाता है अगर हमें काम दिया जाए सोशल डिस्टेंस के बनाए रखने के सेंट्राइजर लेने के बावजूद मास्क लगाने के बावजूद हम इस मंडी में काम करेंगे वहाँ पे एक सेड है यहाँ पे दो सेड है अगर हमें यहाँ बैठा दिया जाए तो जैसे भी सरकार का आदेश होगा उसकी पूरी पालना करेंगे और पूरी पालना करते हुए हमें रोजगार मिलेगा हम फिर सरकार का धन्यवाद तक करेंगे क्या नाम है संसार सिंह कटारिया संसार सिंह कटारिया जो है फड़ी मासा खोरों के लगातार यहाँ पर दूसरा दिन प्रदर्शन और उनका ये कहना है कि अभी तक कोई फिलहाल जो है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है सोल्यूशन निकालने के नहीं आए हैं और उन वो फिलहाल जो है ना उनको कोई जगह दी जा रही है और वो बेरोजगारी की कगार पर है उनके बच्चे जो है उनको भी खाना चाहिए और वो अपना हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं ऐसा उन्होंने दावा किया लेकिन फिलहाल जो है सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से किस तरह का यहाँ रुख रहेगा लेकिन इसके बावजूद यहाँ सरकारी जो है इसको अब सियासी रंग देना शुरू हो गया है कांग्रेस के नेता बुल्ले शाह भी यहाँ कल समर्थन में पहुँचे थे आज किसान यूनियन के जो है यहाँ पदाधिकारी समर्थन में आए हैं तो कहीं ना कहीं अब इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है बहरहाल समस्या जो की त्यों हैं और उनका कहना है कि जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक फड़ी खोर यहाँ जो मासा खोर हैं फड़ी मासा खोर वो ऐसे ही धरना देते रहेंगे सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत सीढ़ी तैल का पानीपत